யாவரும் ஆண்டவரை துதிப்போம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனமும் ஒன்று குருந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களையும் வாசியுங்கள் தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமாயிருக்கிறதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா நாம் பிட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமாக இருக்கிறோம் சபையாராகிய நமக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன கட்டளை நாம் கிறிஸ்து இயேசுவோடு கூட ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமா ஞானஸ்நானம் எடுத்ததான ஒவ்வொரு சபையாரும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டுமாம் தேவனோடு ஐக்கியமான ஒரு உறவு இருக்க வேண்டுமாம் அதற்காகவே நீங்களும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த அழைப்பிலே உங்களையும் என்னையும் நிறுத்துவதற்கு தேவன் வல்லமை உடையவராயிருக்கிறார் அந்த அழைப்பிலே நம்மளை நிறுத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டு அப்படியானால் ஆண்டவரே எனக்கும் உமக்கும் இடையில எந்த விதமான ஐக்கியம் இல்லாதான ஒரு பரிதாபமான நிலையோடு என் வாழ்க்கை இருக்குது என்று சொல்லுவோமையானால் நம்மளை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி அந்த ஐக்கியத்திற்காக ஆண்டவர் நோக்கி கெஞ்சுவோமையானால் உண்மை உள்ள தேவன் என்ன செய்வாராம் நிச்சயமாகவே நம்மை ஐக்கியப்படுத்துவாராம் ராப்போஜனம் எடுக்கக்கூடியதான ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் என்ன அனுபவம் தேவையா இருக்கிறது தேவனோடு பிதாவாகிய தேவனோடும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவாகிய அந்த தேவனோடும் எப்படிப்பட்ட அனுபவம் வேண்டுமாம் ஐக்கியமாயிருக்க வேண்டுமாம் அது மாத்திரமல்ல தேவனோடு ஐக்கியமாயிருக்க அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு இனி ஒரு காரியம் இருக்கு எப்படி சபையாராகிய நாமும் ஒன்றோடு ஒன்று ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்ன சொல்லிவிடுவோம் தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிடுவோம் ஏன்னா ஆண்டர் வந்து கேட்க போகிறது இல்லைன்னு தைரியத்தில் ஆனால் அடுத்த இதில் தோற்று போயிடும் எதில் தோற்று போகிறோம் சபையாராகிய நமக்குள்ளே சகோதர சிநேகம் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அந்த சகோதர சிநேகம் அற்று நமக்குள்ளே ஐக்கியமற்றதான ஒரு வாழ்க்கை அதாவது வாசிக்கிட்டதான ஒன்று குறைந்தர் ஒன்றாம் அதிகாரமும் ஒன்று குறைந்தர் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு காரியங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே அப்பம் ஒரே சரீரமா இருக்கிறோம் என்று அப்ப அங்கே எப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்தை ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறார் நாம் எல்லாருமே சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக சகோதர சிநேகம் உடையவர்களாக நமக்குள் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும் ஒரு சிநேகம் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும் அதை ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறார் அதான் இரண்டு வெவ்வேறு அதிகாரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் தேவனோடு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டுமாம் ஐக்கியம் உடையவர்களாக ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒரு மனுஷன் எப்பொழுது ஐக்கியமாக இருக்கலாம் என்றால் பூரணமான ரச்சிப்பை ஒரு மனுஷன் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும் போது பூரணமான பரிசுத்தமாகுதலை பெற்று அந்த மனுஷன் பரிசுத்த ஆவியை பெற்று பரிசுத்த ஆவி நடத்தப்படும் போது அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறான் தேவனோடு ஒரு ஐக்கியம் உள்ளவனாக இருக்கிறான் ஆனால் அது மூன்று விதமான ஐக்கியம் மட்டுமே அதாவது நம்முடைய ஆத்மா தேவனுடைய ஆத்மாவோடு இணைந்த ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது நம்முடைய ஆவி அந்த தேவனுடைய ஆவியோடு இணைந்த ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது நம்முடைய ஜீவன் அந்த தேவனுடைய ஜீவனோடு இணைந்த ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது ஆனால் இந்த ராப்போஜனத்தின் மூலம் மாத்திரம்தான் தேவனுடைய சரீரத்தோடு நம்முடைய சரீரத்தும் இணைந்த ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது நம்முடைய இரத்தமும் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தோடும் இணையக்கூடியதான ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகிறது மற்றும் ஐந்து வகையான ஐக்கியம் உண்டு தேவனோடு என்று ஒரு வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு என்று ஒரு வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்குள் ஐந்து வகையான ஐக்கியம் இருக்கிறது அவருடைய ஆத்மாவோடு பூர்ணமான ஐக்கியப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவருடைய ஆவியோடு பூர்ணமாக ஐக்கியப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவருடைய ஜீவனோடு பூர்ணமாக ஐக்கியப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவருடைய சரீரத்தோடு பூர்ணமாக ஐக்கியப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவருடைய இரத்தத்தோடு பூர்ணமாக ஐக்கியப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அதற்கு அடுத்த பிரகாரம் என்ன இந்த பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனங்களை வாசிங்க நாம் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா நாம் பிட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் 
ஐக்கியமா இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் பாருங்கள் இங்கே இந்த ராப்போஜனத்தின் மூலம் தான் இந்த சரீரத்தை உட்கொள்ளும் போது தேவனுடைய சரீரத்தோடு ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகுது அவர் ரத்தத்தை உட்கொள்ளும் போது அவர் ரத்தத்தோடு ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகுது அந்த ஒரே அப்பத்தில் நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியால் அநேகரான நாம் ஒரே அப்பமும் ஒரே சரீரமுமா இருக்கிறோம் அந்த ஒரே அப்பத்திலே அந்த ஒரே சரீரத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அந்த சரீரத்திலே நாம் ஐக்கியமுள்ளவர்களாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரே அப்பத்திலே பங்குடையவர்களாக இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாரும் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோமோ ஒரே சரீரமாக இருக்கிறோமோ அப்போ இனிமேல எப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கக்கூடாது ஐக்கியம் மற்ற ஒரு குணம் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடாது என்ன குணம் இருக்கக்கூடாது ஐக்கியம் மற்ற ஒரு குணம் என்ன அனுபவம் தேவையா இருக்கு ஐக்கியமான ஒரு அனுபவம் அந்த ஒரே அப்பத்திலே நாம் பங்குளர்களாக இருப்பதுனாலே நாம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கோமா ஒரே சரீரமா இருக்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் வாசிங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடி இப்படிப்பட்டதான வாக்கு தத்துவங்களை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படி உண்டாயிருக்கிறதுனால பிரியமானவர்களே பிரியமானவர்களே மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசூசியும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடைய பூர்ணப்படுத்த கடவும் அதாவது யாருக்குமே இல்லாத ஒரு வாக்கு தத்துவம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனோடே ஐக்கியமாக கூடிய ஒரு அனுபவம் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு வாக்கு தத்துவம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்படி ரத்தத்தோடு இணையக்கூடியதான ஒரு ஐக்கியம் அவருடைய ஜீவனாலே நிறைக்கப்பட்டு அவருக்குள் வாழக்கூடியதான ஒரு வாக்கு தத்துவம் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்திற்கு யார் சுதந்திரவாளி யார் இந்த வாக்குத்தை உடையவன் என்றால் அவனுடைய ஆவி அவனுடைய ஆத்மா அவனுடைய சரீரத்தில் எது இருக்கக்கூடாதான் ஒரு சின்ன அசூசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது அந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்க வேண்டுமா தேவ பயம் உடையவனா இருக்க வேண்டுமா ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய சித்தம் செய்யக்கூடிய மனுஷனா இருக்க வேண்டுமா எல்லாவற்றிற்கு மேலாக அவன் பரிசுத்தவானா இருக்க வேண்டுமாம் பரிசுத்தம் அவனுக்குள்ளே நிறைந்திருக்க வேண்டும் அந்த பரிசுத்தம் ஆகுதலை பூர்ணமான ஒரு அனுபவத்தோடு அவன் உடையவனாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு பார்த்து நல்ல பரிசுத்தமாக இருப்பாங்க ஏன் இன்னை வெளியில் அவங்க போல இன்னைக்கு மன்னிப்பு கேட்டுருவாங்க எல்லாம் இன்னைக்கு மட்டும் முடிஞ்சிடக்கூடாது அதாவது பாவத்துக்கு விரோதமாக போராடுவதில் ரத்தம் சிந்ததக்கதாக இன்னும் நீங்கள் துணியவில்லையே நீர் என்ன அனுபவம் வேணும் தெரியுமா பாவம் செய்யறது பதில் ரத்தம் சிந்து சாகிறது வரைக்கும் தயாராக இருக்கும் என்ன அனுபவம் வேணும் பாவம் செய்ய மாட்டேன் சாகிறது கிடையாது பரிசுத்தமாகுதலை பூரணப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் பாவம் அற்ற ஒரு பரிசுத்தம் இச்சை அற்ற ஒரு பரிசுத்தம் இச்சை இல்லாத ஒரு பரிசுத்தம் அதாவது ஒரு சின்ன அளவு ஒரு சின்ன அளவு கொஞ்சம் அதாவது உங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி கொஞ்சம் புளித்தமாக மொத்தத்தில் தீர்த்து கட்டிடும் அதே போல உங்களுக்குள்ள ஒரு சிறிய அளவு வரைக்கும் என்ன இருக்கக்கூடாது பாவத்திற்குரிய தன்மை அதனுடைய வாசனை வரைக்கும் இருக்கக்கூடாது என தேவனோடு ஐக்கியமா இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமாம் எதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமாம் தேவனோடு ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு அழைத்த தேவன் என்று சொல்லப்பட்டு அவர் நம்மளை அந்த அழைப்பில் நிறுத்துவதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்ப உண்மை உள்ள தேவனிடத்தில் இருந்து அந்த கிருபையை சொந்தமாக்கி கொண்டு நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டும் பூரணமாக ஐக்கியத்திலே பூர்ணப்படுத்தப்பட்டவர்களா இருக்க வேண்டும் அந்த ஐக்கியத்திற்கு எது தேவையா இருக்கிறது பரிசுத்தம் தேவையா இருக்கு அந்த பரிசுத்தத்தை ஒரு மனுஷன் எப்படிதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பூர்ணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் ஒரே ஒரு காரியத்தில் தான் எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் தேவ பயத்தோடு வாழ்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் தேவ பயத்தோடே வாழ்ந்து அதை பூர்ணப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று பெய்திரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கில் இருந்து பதினாறு வரைக்கும் வாசிங்கள் நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின் பணியிடி நடவாமல் நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்ததான இச்சைகளின் படி நடவாமல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இதுவரைக்கும் பல விதத்தில் வாழ்ந்துட்டோம் ஆனால் இனிமேல் நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சியின் ஜீவியமாக இருக்கணும் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் சாட்சியின் ஜீவியமாக இருக்கும் பாவம் செய்ய மாட்டேன் உயிர் போனாலும் ஒன்று ரத்தம் சிந்ததக்கதான் அர்த்தம் என்ன ரத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனால் முடியும் என்ன மரணம் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன வசனத்துக்கு அர்த்தம் என்ன நம்ம மறிப்பதற்கும் தயார் பாவம் செய்ய மாட்டேன் அதுதான் தெய்வ பயம் யோசோப் என்ன செய்தான் வஸ்திரத்தை விட்டுட்டு ஓடணும் அவனுக்கு அவமானப்பட்டு போவோமே ஜெயிலுக்கு தள்ளப்பட்டு போவோமே அதெல்லாம் அவனுக்கு எண்ணமே கிடையாது ஏன் ஆண்டவரை நான் என்ன செய்யக்கூடாது காயப்படுத்தக்கூடாது என் தேவனு நாமத்தை நான் தூசியக்கூடாது பாவம் செய்யறதுக்கு தான் அவன் பயன்தான் அதன் பிறகு ஜெயில் வாசம் வருமே அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை அவர் பார்த்துக்கிடுவார் 
அந்த தெய்வ பயம் நிறைந்த ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் பரிசுத்தம் பூரணப்படும் அப்ப எது இருக்க கூடாது இச்சை எந்த விதத்திலும் நம்முடைய ஆவியிலும் ஆத்மா எந்த விதத்திலும் இச்சைக்குரிய காரியங்கள் பாவம் செய்யக்கூடிய எதுவுமே இருக்க கூடாது உம் நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின் படி நீ நடவாமல் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து ஒரு காரியத்தை மனசுல ஆக்கிக்கிடுங்க பரிசுத்தம் யாருக்கு தெரியுமா கீழ்படுகிறவர்களுக்கு எழுதி வச்சுக்கிடுங்க பரிசுத்தம் சும்மா ஒன்றும் வராது வேதம் சொல்லுது பரிசுத்தம் யாருக்கு மாத்திரம் தான் கீழ்படுகிறவர்களுக்கு யாருக்கு கீழ்படியணும் தேவனுக்கு எதுக்கு கீழ்படியணும் உபதேசங்களுக்கு கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல உங்களை அழைத்தவர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஆனா இயேசு என்றதான மெய்தேவனை வணங்கக்கூடிய உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியணும் உங்களை அழைத்தவர் உங்களுடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் பரிசுத்தர் உங்களை அழைத்த தேவன் பரிசுத்தராயிருக்கிறான் சொல்லப்பட்டு நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்ன செய்யணுமா அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறார் அந்த பரிசுத்தில் நிறுத்த அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ நமக்கு ஒரு கடமை இருக்குது என்னால் முடியலை முடியலைன்னு சொல்லக்கூடிய சாக்கு போக்கு இல்லை என்ன கடமை அவட்ட அழுது புலம்பி மன்றாடி நம்முடைய நடக்க எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய செய்கை எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய பார்வை எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய சிந்தை எல்லாவற்றிலும் நம்முடைய பேச்சு எல்லாவற்றிலும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் சகலவற்றிலும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே ஆ சொல்லவே இல்லை நீ பலவீனமான மனுஷன் அதனால் ஒருவேளை பாவம் செய்தது இடம் உண்டு இல்லை என்ன சொல்லப்படலை நீ பலவீனமான மனுஷன் மாம்சத்தோடு இருக்கா ரத்தத்தோடு இருக்கா நீ சூழ்நிலை தக்கவர் பாவம் செய்கிறதெல்லாம் வழக்கம்தான் இல்லை நாம் பரிசுத்தர் நம்ம ஆண்ட கேட்க முடியும் ஆண்டவர் நீர் பரிசுத்த உலகத்தில் இருக்கிறீர் ஆவியாக இருக்கிறீர் நீர் பரிசுத்தமாக இருக்கிறீர் சரி அது ஓகே நான் பாவ உலகத்தில் இருக்கிறேன் மாம்ச தரீரத்தோடு இருக்கிறேன் பலவீனாக இருக்கிறேன் சொல்ல முடியாது மறுபடியும் வாசிங்க அதை நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே எழுதி இருக்கு எழுதினபடி ஜீவிக்கணும் எப்படி எழுதி இருக்கு எழுதி இருக்கிறபடி ஜீவிக்கணும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் கேட்க முடியாது நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருக்க வேண்டும் ஃபுல் ஸ்டாப் வேற சாக்கு போக்கு சொல்லதுக்கு அங்கே இடமே கிடையாது ரோமர்களின் நிருபம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு வசனங்களை வாசிங்கள் முன்னே நீங்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருந்தோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு உபயோகிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்திற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படிந்ததினாலே தேவனுக்கு ஸ்தோத்ரம் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க முடியும் எதன் மூலம் தெரியுமா உங்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடியதான உபதேசங்கள் மூலமாக உங்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடியதான உபதேச கற்பனைகளுக்கு மனப்பூர்வமாக நீங்க கீழ்ப்படுகிறதுனால உங்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடியதான உபதேச சட்டங்களை அது தேவன் இந்த நாள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நான் நல்லாகிறதுக்கு என்று நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் ஏற்றுக்கொண்டு மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படுவீர்களே ஆனால் என்ன சொல்லுவோம் நாங்களும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஜனங்கள் இவ்வளோ வாடுறாங்க ஆனால் எப்படி அவங்க அதுக்குள்ள நிலைமை அடைந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் இது எப்படி ஜனங்கள் திரளாய் வருவாங்க வெறுமையாய் போகிறாங்க காரணம் என்ன பேசி அறிவிக்கக்கூடியதான உபதேச சட்டங்களுக்கு மனப்பூர்வமாய் கீழ்படிய முடியலை பாவத்தை நின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு நீதிக்கு அடிமைகள் ஆனீர்கள் பாருங்கள் உபதேசத்திற்கு கீழ்படியும் போது உபதேச கற்பனைகளுக்கு கீழ்படியும் போது என்ன பாக்கியம் கிடைக்கிறது பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறதான அந்த ஒரு நிலைமையிலிருந்து நீங்கள் ஆக்கப்பட்டு அதான் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக சத்தியத்தை அறிவீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இடையில கொஞ்சம் கேப் இருக்கு என்ன அந்த சத்தியத்தை அறிந்த பிறகு என்ன செய்யணுமா மனப்பூர்வமாய் கீழ்படியும் போது அந்த சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அதாவது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு சத்தியத்தை அறிகிறோம் சத்தியத்தை அறிவீர்களுக்கும் சத்தியங்களை விடுதலையாக்க இடையில ஒரு கேப் இருக்கு அது என்ன மனப்பூர்வமாய் கீழ்படியக்கூடிய தன்மை நம்மள்ட கிடையாது மனம் போன போக்குல போகக்கூடிய தன்மை தான் நம்மள்ட்ட இருக்கு அப்ப எது கிடைக்காது பாவத்தின் அடிமையிலும் தனது விடுதலையாக்கப்பட்டு நீதிக்கு அடிமையா இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்காது இனி இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தின் என்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகள் ஆனதினால் பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் பாருங்கள் பரிசுத்தம் உங்களுக்கு பலனாய் எப்பொழுது கிடைக்குமாம் 
நீங்கள் தேவனுக்கு அடிமைகளாக இருக்கும் போது அடிமை என்று சொல்லும் போதே அவன் கீழ்படுகிறவன் அடிமை என்ன அர்த்தம் அடிமை என்று சொன்னாலே அவனுக்கு சுயாதீனம் கிடையாது அவன் கீழ்படுகிறவன் அடிமை அவன் யார் எஜமானுக்கு அடிமை அவன் எஜமானுடைய எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் ஏன் இப்படி சொல்றீங்க ஏன் இப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது அவன் அடிமை அந்த எஜமானுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படியக்கூடியவன் தேவனுக்கு அடிமைகளா இருப்பதனாலே மனப்பூர்வமாய் கீழ்படுகிறதுனாலே உங்களுக்கு பரிசுத்தம் ரெண்டு காரியம் தேவனுக்கு அடிமையா இருப்பதுனாலே மனப்பூர்வமாய் கீழ்படுகிறதுனால ரெண்டும் ஒண்ணுதான் தேவனுக்கு அடிமையாக இருக்கும்போது என்ன தான் செய்ய வேண்டும் அந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவர் சுவிசேஷம் மூலம் கொடுத்துருக்கதான அந்த வார்த்தைகளுக்கு நாம் மனப்பூர்வமாய் கீழ்படிய வேண்டியது அப்படி கீழ்படியும் போது பரிசுத்தமாகுது நமக்கு கிடைக்கும் பலன் அப்போ ஏன் எனக்குள்ள பரிசுத்தம் இல்லை ஏன் நான் பூர்ணமாக பரிசுத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியலை முதல் காரியம் நான் தேவனுக்கு அடிமை இல்லை நான் யாருக்கு அடிமை நான் எனக்கு அடிமை ஆனால் பரிசுத்தம் யாருக்கு தான் தேவனுக்கு அடிமையாக இருக்கிற மனுஷன் தேவனுக்கு அடிமையாக இருக்கிற மனுஷன் அர்த்தம் என்ன அவன் மனப்பூர்வமாக கீழ்படுகிறான் ஒரு சின்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டே சொல்கிறனே கீழ்படிதல் என்று நாம் சொல்லும் போது அதற்கு எது முக்கியமாக இருக்கு விசுவாசம் கீழ்படிதல் ஏன் நமக்குள்ள இல்லை விசுவாசம் கிடையாது ஒவ்வொரு நாள் சொல்லிட்டு வரேன் பிணைஞ்சு பிணைஞ்சு வருது பரிசுத்தத்தை முதல்ல சொன்னேன் ஐக்கியமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த ஐக்கியத்துக்கு எது முக்கியமாக தேவைப்படுது பரிசுத்தம் தேவைன்னு சொன்னேன் அந்த பரிசுத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு எது தேவையாக இருக்குது தேவனுக்கு அடிமையாக இருக்கணும் கீழ்படுதல் முக்கியம்னு சொன்னேன் இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் ஏன் கீழ்படுதல் இல்லை இல்லை கீழ்படுதலுக்கு என்ன தேவையாக இருக்குது விசுவாசம் தேவையாக இருக்குது அந்த விசுவாசம் யதார்த்தமாக நம்ம இடத்துல இல்லை அநேகர் ரசிக்கப்பட்டோன்னு சொன்னால் எத்தனை பேருக்கு தேவனை அறிகிற அறிவு இருக்குது தேவனை குறித்த விசுவாசம் எவ்வளோ பேருக்கு இருக்குது அவருடைய பாடுகளை குறித்த ஐக்கியம் எவ்வளோ பேருக்கு இருக்குது அவருடைய உயிர்த்தலின் வல்லமையை குறித்து எவ்வளோ பேருக்கு அறிவு இருக்கு இல்லை தேவன் என்று சொல்லுவோம் சும்மா வாய்ப்பாடா இயேசு இயேசு என்று சொல்லிட்டு போயிருவோம் அது அல்ல அந்த விசுவாசம் இல்லை அந்த விசுவாசம் இல்லாததுனால தான் தேவனுக்கு அடிமையா இருக்க முடியல விசுவாசம் இல்லாததுனால தேவனுக்கு அடிமையா இருக்க முடியல தேவனுக்கு அடிமையா இருக்க முடியாததுனால அவருடைய வார்த்தையாக உபதேசத்தை கீழ்படிய முடியல அவருடைய வார்த்தையாக உபதேசத்தை கீழ்படிய முடியாததுனால எது இல்லை பரிசுத்தம் இல்லை பரிசுத்தம் இல்லாததுனால எது இல்லை தேவனோட ஐக்கியமா இருக்க முடியல எடுத்துக்காட்டே சொல்கிறேன் ஆதி ஆகமும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரை நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆனால் ஒன்றிலிருந்து நான்கு நான்காம் வசனம் முதல் தொடக்க மட்டும் இதை நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆனால் ஆப்ரஹாமினுடைய கீழ்படுதலை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே ஆப்ரஹாமினுடைய கீழ்படுதலை குறித்து நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் அவர் எதனால் கீழ்படுகிறார் விசுவாசம் இருக்கிறதுனாலே தன் தன்னை அழைக்கிறதான தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிந்ததுனாலே விசுவாசத்ததுனாலே தான் எங்கே போகிறேனே தெரியாது ஆனால் கீழ்படுகிறார் அப்போ கீழ்படுதல் ஏன் எனக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே இல்லை ஒரே காரணம் தான் இதுவரைக்கும் நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கதான அறிவு போதுமான அறிவு இல்லை தேவனை குறித்த விசுவாசம் இல்லை யதார்த்தமாய் நீங்கள் எனக்காகத்தான் என் தேவனாய கர்த்தர் பாடுபட்டார் ரத்த சிந்தினார் ஜீவனை கொடுத்தார் என்று விசுவாசிப்பீர்களே ஆனால் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்க முடியாது ஏன் அந்த தேவனை குறித்தான அறிவு உங்களுக்கு இருக்கும்போது தேவனுக்கு அடிமையாக இருப்பீர்கள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன ஏன் இச்சைனாலும் என்னுடைய இச்சைக்குரிய செயல்னாலும் என் தேவன் அடிக்கப்பட்டார் ஏறி நான் அவரை அடிக்க மாட்டேன் அந்த விசுவாசம் உண்டா கீழ் நோக்கி போட்டா முதல்ல விசுவாசம் சொன்னேன் அடுத்து என்ன சொன்னேன் கீழ்படிதல் சொன்னேன் அடுத்தது என்ன பரிசுத்தம் அதுக்கப்புறம் ஐக்கியம் அப்போ முதல் படி என்ன விசுவாசம் நமக்குள்ள என்ன இல்லை சிலுவையை குறித்து விசுவாசம் இல்லை நமக்குள்ள என்ன இல்லை தேவன் எனக்காகத்தான் அடிக்கப்பட்டார் அந்த விசுவாசம் கிடையாது எனக்காக தான் அடிக்கப்பட்டார் காரணம் என்ன என் பாவம் அதை எத்தனை பேரால் விசுவாசிக்க முடியுது என்னுடைய அக்கிரமம் என்னுடைய மீறுதல் என்னுடைய துணிகரமான செயல் இந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருக்குமே ஆனால் மறுபடியும் பாவம் செய்ய தோணுமா தோணாது பாவம் எதனால செய்கிறோம் இன்பத்திற்காக அதான் அந்த இன்பம் சிற்று இன்பம் சொல்லப்படுது அது ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு இருந்தால் கூட அது இந்த உலகத்தில் நிலையானது இல்லை சிற்று இன்பம் அப்போ ஒரு மனுஷன் யதார்த்தமாக தேவனை குறித்த விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் அந்த மனுஷன் மோசையை போல மாறும் மோசை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்வோனுடைய அந்த அரண்மனையில் இருக்கக்கூடியதான எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பதை காட்டிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட இருந்து துன்பத்தை அனுபவிப்பதே மேலென்று என்னன்னா அப்போ அந்த எண்ணம் எப்படி வந்துச்சு தேவனை குறித்த அறிவு அவனுக்குள்ளே இருந்துச்சு நமக்குள்ள அந்த தேவனை குறித்த அறிவு இல்லாதனால விசுவாசம் இல்லை அந்த விசுவாசம் இல்லாதனால என்ன செய்ய முடியல உபதேசத்தை கீழ்படிய முடியல பாவம் நம்மளை தொடர்ந்து வருது 
உங்களுக்குள்ள மட்டும் யதார்த்தமாக அந்த சிலுவையை குறித்து அவருடைய பாடுகளை குறித்து சிலுவையில் தொங்கி அவருடைய இந்த ஆக்கினையை குறித்தான விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் பா உங்களை அணுகாது ஏன் எனக்கு இன்பம் தேவை கிடையாது சி போ தேவையில்லை அந்த இன்பம் எனக்கு வேண்டாம் ஏன் என் ஆண்டோர் பாடுபட்டு என்னை மீட்டுக் கொண்டார் எனக்கு நீ பாடுகளின் வழி போதும் என்ன வழி போதும் இடுக்கமான வழி என்ன பாத போதும் நெருக்கமான பாத நம்ம இப்ப எதை விரும்புறோம் விசாலமா தான் விரும்புறோம் உங்க தேவன் யாரு சிலுவையில் அறையப்பட்ட தேவன் மெய்யான தேவன் ஏசு கிறிஸ்து அப்ப உங்களுடைய தேவன் அவரா இருப்பாரே ஆனால் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அவருடைய பாடுகள் எப்படி இருக்கு அவருடைய வழிகள் எப்படி இருக்கு சிலுவை சுமந்து தானே போனாரு என்ன சொன்னாரு என்னை பின்பற்ற வேண்டும் ஏன்னா உங்களுக்கு சிலு ஒன்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கு விசாலமான வழின்னு சொல்லல அப்ப ஏன் விசுவாசிகளாகிய நம்மளை இன்னும் பாவம் தொடர்ந்து பிடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு தேவனை குறித்த அறிவு தேவன் எனக்காகத்தான் பாடுபட்ட அந்த விசுவாசம் இல்லை அதனால் என்ன செய்ய முடியலை அவருக்கு கீழ்ப்படிய முடியலை பாவத்தை கீழ்ப்படுகிறோம் இந்த வசனத்தை வாசிங்க ஆதி ஆகமும் பன்னிரெண்டு அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்காவது வசனத்தில் மோ தொடக்கம் வரைக்கும் கர்த்தர் ஆப்ராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு பாருங்கள் இங்கே ஆப்ரஹாமுக்கு ஒரு வார்த்தை உண்டாகுது ஆண்டவரே வந்து சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறாரு நீ உன் இனம் உன் வீடு உன் தகப்பன் இது எல்லாரும் விட்டு நினைச்சு நான் சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு போ என்று நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டு கர்த்தர் ஆப்ராமோடு சொன்னது விதத்தின்படியே அவன் புறப்பட்டு போனான் என்று எப்படி ஒரு மனுஷனால கீழ்படிய முடிஞ்சு வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதாவது எப்படி மனுஷனால கீழ்படிய முடிஞ்சு எப்படியே கீழே நிருபம் பதினொன்னாவது யாரும் எட்டாவது வசனம் வாசிங்க விசுவாசத்தினாலே ஆப்ரஹாம் நான் சுதந்திரமாக பிறப்போர் இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் மறுபடியும் வாசிங்க விசுவாசத்தினாலே விசுவாசத்தினாலே அப்போ நாம் முதல்ல ஆதியாகவும் பனிரெண்டு அதிகாரத்துல படிக்கும் போது என்ன படிக்கிறோம் கீழ்படிந்தார் என்று படிக்கிறோம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்றது அந்த கீழ்படிதலுக்கு அடிப்படையா இருந்தது விசுவாசம் சும்மா ஒரு மனுஷன் கீழ்படிய முடியாது கர்த்தர் வந்து பேசுற அந்த கர்த்தர் அதுக்கு முன்னாடி அப்புறம் தெரியவே செய்யாது சிலை வழிபாடு உள்ள ஒரு மனுஷன் சிலை வழிபாடு உள்ள ஒரு மனுஷன் அவர் இருந்ததான ஊர் என்றதான அந்த அந்த ஊரும் கல்தேயர் பட்டணமாகி அந்த இடமும் எப்படிப்பட்டது அது சிலை வழிபாடுகள் உள்ளதான ஒரு பட்டணம் அப்போ கர்த்தரே வந்து சொல்லும் போது அந்த கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறார் அப்போ அப்படிப்பட்டதான தேவன் என்ன போன்னு சொல்லும் போது நிச்சயம் கூட இருப்பார் எங்க போறேன் எனக்கு தெரியாது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் தூரம் எனக்கு தெரியாது பாதைகளில் என்னென்ன கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு தெரியாது தண்ணி கிடைக்குமா தெரியாது ஆகாரம் கிடைக்குமா தெரியாது மழை பெஞ்சா எனக்கு பாதுகாப்பு உண்டா தெரியாது இல்லை இரவு நேரங்களில் கொள்ளையர்கள் வருவாங்களா எனக்கு தெரியாது நம்ம இப்போ உள்ள போக்குவரத்து இல்லை அப்போல்லாம் போக்குவரத்து எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது இப்போவுமே நமக்கு இந்த பக்கத்துலலாம் நடந்து போக முடியாது இருட்டில் இந்த பக்கத்தில் நடந்து போக முடியாது காடு மாதிரி இருக்கும் அப்போது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்கும் போது எல்லாமே காடு மாதிரி இருக்கும் இல்லை வனாந்தரம் போல இருக்கும் அப்போ ஒரு இடத்துல போனோம்னா அது கஷ்டம் உண்டு எதுவுமே தெரியாது தான் மட்டுமா சரி என்ன ஆனால் ஒன்று பேர் இது மட்டுமா கூட இல்லை தகப்பனார் சகோதரனுக்கு மகன் மனைவி ஆடு மாடுகள் வேலைக்காரங்க அப்போ எவ்வளோ ரிஸ்கான ஒரு காரியம் ஒரு மனுஷன் எவ்வளோத்துக்கு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு எந்த விதமான கேள்வியும் கிடையாது போங்கினார் போனார் அப்போ அப்படிப்பட்டதான ஒரு கீழ்ப்படிதலுக்கு காரணம் என்ன விசுவாசம் என்னது விசுவாசம் வாசிங்க மறுபடியும் விசுவாசத்தினாலே அப்ரகாம் தான் சுதந்திரமாக பிறப்போற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்படிந்து பாருங்கள் விசுவாசத்தினாலேயே கீழ்படிந்து அதான் முக்கியம் கீழ்படிந்தார் என்று தெரியும் அந்த கீழ்படிதல் எப்படி உருவானதும் சொன்னது தேவன் யாரு சொன்னது பொய் உரையாத தேவன் சொன்னது பொய் உரையாத தேவன் நிச்சயமாக வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதான இடத்திலே கொண்டு போய் சேர்ப்பார் தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் இப்ப ஆதியாகமும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க ஆதியாகமும் பதினொன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனமும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்கும் ஐந்தும் வாசிங்க 
தோராகு தன் குமாரனாகிய ஆப்ரஹாமையும் ஆறானுடைய குமாரனும் தன் பேரனுமாயிருந்த லோத்தையும் தன் குமாரன் ஆப்ராமுடைய மனைவியாகிய தன் மருமகள் சாராயை அழைத்து கொண்டு அவர்களுடனே ஊர் என்கிற கல்தேருடைய பட்டணத்தை விட்டு கானான் தேசத்துக்கு போக புறப்பட்டான் அவர்கள் ஆறான் மட்டும் வந்தபோது அங்கே இருந்து விட்டார்கள் பாருங்கள் இங்கே தேராகு நடத்தினான் என்று சொல்லப்பட்டாலும் தேராக கூட ஆண்டோர் சொல்லல யாரு கூட ஆண்டோர் சொன்னாரு ஆப்ரஹாம கூட எப்படி வருது ஆண்டவர் யார்கிட்ட பேசுறாரு உன் சொந்த ஊரை விட்டு நீ போ அப்படி போகும்போது தகப்பனும் கூட உண்டு போறாங்க ஆறான் என்றுதான் ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது எங்க வரும் செழிப்பான ஒரு இடத்துக்கு வரும் அது மகா செழிப்பான இடமா இருக்கிறதுனால அந்த ஆள் எங்க தங்குறாரு தகப்பனாரு அங்க தங்குறாரு அதான் முக்கியம் யார பின்பற்றி போறீங்கிறது முக்கியம் யாருக்கு விஷன் யாருக்கு ஒரு ஒரு தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கதோ அவர்களை தான் பின்பற்றி போகணும் சும்மா எல்லாரையும் பின்பற்றி போகக்கூடாது இங்கே அழைப்பு யாருக்கு தான் ஆப்ரஹாமுக்கு ஆனால் ஆப்ரஹாம் என்ன செய்கிறார் தாப்பனுக்கு முதல் உரிமை கொடுத்து என்ன செய்கிறார் அங்கேருந்து தாப்பனுக்கு நடத்தலில் போயிட்டே இருக்காங்க இடம் எங்கே வருது ஆறானுக்கு வாரம் ஆறானுக்கு வரும்போது அந்த இடம் ரொம்ப செழிப்பான செழிப்பான இடமாகி ஆறானுக்கு வரும்போது அங்கே என்ன வந்து நிற்குது அங்கே தங்குறாங்க அங்கே தங்கி அங்கே என்ன செய்கிறாங்க நாட்களை கடத்துகிறாங்க அவர் இறந்த பிறகு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாகுது எப்படி உண்டாகுது அந்த இடத்தை விட்டு நீ எழும்பி போகணும் என இதை படிக்கும் போது உங்களுக்கு நம்ப முடியாது ஏன்னா முதல்ல முன்னாடி உள்ள அதிகாரத்தில் தேராகுன்னு தான் கொடுத்துருக்கு அவர் தான் நடத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வருது அழைப்பு யாருக்கு தானா ஆப்ரஹாமுக்கு ஆப்ரஹாம தேவன் என்ன செய்கிறார் அழைக்கிறார் அழைக்கும் போது எல்லாருமா வாராங்க வந்த பிறகு ஆறான் என்ற இடம் செழிப்பான இடமா அங்கு இருக்கும்போது கொஞ்ச காலம் போறாங்க தகப்பனார் இறக்கிறார் மறுபடி ஆண்டு வார்த்தை உண்டாகுது அதுக்கப்புறம் என்ன நான்காவது வசந்த முதல் வாசிங்கள் கர்த்தர் ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் கர்த்தர் ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் லோத்தும் அவனுடைய கூட போனான் ஆப்ரஹாம் ஆறானை விட்டு புறப்பட்ட போது எழுபத்தைந்து வயதுள்ளவனாயிருந்தான் ஆப்ரஹாம் தன் மனைவியாகிய சாராயையும் தன் சகோதரனுடைய குமாரனாகிய லோத்தையும் தாங்கள் சம்பாதித்திருந்த தங்கள் சம்பத் எல்லாவற்றையும் ஆறானிலே சபதரித்த ஜனங்களையும் கூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் கானான் தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் கானான் தேசத்தில் சேர்ந்தார்கள் அப்ப ஒரு மனுஷன் இல்ல அந்த மனுஷன் நம்பி மனுஷர்களும் மனுஷிகளும் அது பிறகு என்ன மிருக ஜீவராசிகள் இருக்கு இவ்வளவு பேரையும் கூப்பிட்டு எங்க போறேன்னே தெரியாது ஆனாலும் ஒரு கீழ்படிதல் அது எப்படிப்பட்ட கீழ்படிதல் அது காரணம் என்ன அடிப்படையா இருந்தது விசுவாசம் எவ்வளவு நிருபம் பதினொன்னாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை வாசிங்கள் மேலும் விசுவாசத்தினாலே அபிரகாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் பாருங்கள் உன் மகனை நீ என்ன செய்யணும் பலி செலுத்த வேண்டும் இதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை கட்டளை ஆனா வேதம் சொல்லுது தன் மகனையே பலியாக கொடுப்பதற்கு அவர் கீழ்ப்படிந்தாரே அது காரணம் என்ன விசுவாசமாம் என்ன விசுவாசமாம் ஈசாக்க கொடுக்கும் போது சொன்னாரு ஆப்ரஹாம நீ பயப்படார் இந்த ஈசாக்கு மூலம் உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் சொன்னார் அப்ப இப்போ அந்த குழந்தை வளர்ந்து கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு சொல்றாரு ஆண்டவர் அந்த குழந்தையை நம்ம பலி செலுத்தும் சொல்றாரு அப்படி பலி செலுத்த வேண்டுமே ஆனால் நிச்சயமாக பலி செலுத்தின பிறகும் சர்வவல்லம் உள்ள தேவன் என் மகனை உயிரோட எழுப்புவார் என்று தான் விசுவாசம் அவனுக்குள்ள இருந்ததுனால தான் அவன் என்ன மூணு நாள் பிரயாணமாய் அந்த பிள்ளையை கூட்டிட்டு போய் மேல கொண்டு போய் படுக்க வச்சிட்டு கத்தி எடுத்து குத்த போனார் ஒரு துள்ளி அளவுக்கும் சந்தேகம் இல்லை எப்படி செத்த பிறகு என் பிள்ளை ஆண்டு எழுப்புவாரா எழுப்ப மாட்டாரு விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட விசுவாசமா இருந்துச்சு ஈசாக்க எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு எனக்கு பிள்ளையா தந்தார் தரும்போது சொன்னாரு இந்த முகம் மூலதான் உனக்கு சந்ததி பெருகும் அப்படி சொன்னதுனால அவனையே மறுபடி ஆண்டு பலியா கேட்கிறார்னா நிச்சயமா உயிரோடு எழுப்பார் விசுவாசம் நம்மள்கிட்ட இருக்கா அப்ப அந்த விசுவாசத்தின் அளவு பாருங்க இந்த விசுவாசத்திற்கு காரணம் என்ன தேவனை அறிகிறார் இவ் அதனால்தான் பவுல் அப்போ சொல்லிட்டாரு தேவனே அறிகிறதான அறிவிற்காக எல்லாவற்றையும் எப்படியா நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பைமா எண்ணுகிறேன் என்று ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில பின்மாற்றம் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை காரணம் என்ன தெரியுமா நம்மளை மன்னிக்கிற தேவன் யாருன்னு நமக்கு தெரியல நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் பொறுக்கிற தேவன் யாருன்னு தெரியல நம்முடைய மீதில எல்லாம் சுமந்து தீர்த்த அந்த தேவன் யாருன்னு தெரியல எதற்காக தோல் படைசால் போல உழப்பட்டது முதுகு ஏன் படைசால் போல உழப்பட்டது 
என்னுடைய அக்கிரமத்தை போக்குறதுக்கு உங்களுடைய அக்கிரமத்தை போக்குறதுக்கு நமக்கு அறிவு இல்லை உணர்வு இல்லை நன்றி உணர்வே இல்லை எனக்காக பாடுபட்ட தேவன் யாருங்கிறது அறிவு இருக்குமையான விசுவாசம் உண்டாகும் அந்த விசுவாசம் இருக்குமையான பாவத்தை கீழ்படிய மாட்டோம் தேவனுக்கு மாத்திரம் கீழ்படி அந்த வசனம் மூலம் வாசம் முடிச்சிருங்க மேலும் விசுவாசத்தினால் யாபிரகாம் தான் சோதிக்கப்பட்ட போது ஈசாக்கை பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் ஈசாக்கினிடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும் என்று அவனோட எப்படி ஈசாக்கோடு உன் சந்ததி விளங்கும் என்று ஆப்ரஹாமோடு சொல்லி சொல்லப்பட்டதுனாலே இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை பெற்றவன் இப்படிப்பட்டதான வாக்கு தத்தம் ஈசாக்க என்னுடைய மகனுக்கு மேல இருக்கிறதுனால மரித்தோரில் இருந்து எழுப்ப தேவன் வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நீ தனக்கு ஒரே பேரானவனே பலியாக ஒப்பு கொடுத்தான் அந்த விசுவாசத்தை பாருங்க அப்ப அந்த விசுவாசம் இவ்வளவு ஆழமா இருக்கிறது காரணம் என்ன பவுல் அப்போசர சொன்னாரு தேவன் அறிகிறதான அறிவு அந்த அறிவு யார்கிட்ட இருந்துச்சு ஆப்ரஹாம்கிட்ட இருந்துச்சு அதுல ஒரு வள்ளிய புள்ளிய மாறல கொலை செய்தாலும் கூட பலி செலுத்தினாலும் கூட என்னுடைய தேவன் நிச்சயமாக ஈசாக்கை மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் அது அப்பப்பட்ட காலத்துல விசுவாசங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது அந்த காலத்திலே அவரிடத்துக்கு விசுவாசத்தை பாருங்க ரோமருக்கு எழுத நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனமும் பன்னிரெண்டாவது வசனம் வாசிங்க ரோமருக்கு எழுத நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பனிரெண்டு வசனங்கள் ஆதலால் சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாயிருக்கும்படிக்கு அது விசுவாசத்தினாலே வருகிறது நியாய பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்களாகிய சந்ததியாருக்கு மாத்திரமல்ல நாம் எல்லாருக்கும் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமனுடைய விசுவாசத்தை சார்ந்தவர்களான எல்லா சந்ததியாருக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமா இருக்கும்படி அப்படி வருகிறது பனிரெண்டாவது வசனம் விருத்த சேதனத்தை பெற்றவர்களாய் மாத்திரமல்ல நம்முடைய தகப்பனாய் ஆபிரகாம் விருத்த சேதனம் இல்லாத காலத்தில் அடைந்த விசுவாசமாகிய அடிச்சுவடிகளில் நடக்கிறவர்களாயும் இருக்கிறவர்களுக்கு தகப்பனா இருக்கும்படிக்கும் அந்த அடையாளத்தை பெற்றான் அப்ப ரெண்டு காரியங்கள் சொல்ல ஒண்ணு அந்த ஆப்ரஹாம் விசுவாசத்தின் தகப்பனாகிய அந்த ஆப்ரஹாமனுடைய விசுவாசத்தை நாம் சார்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டுமா அப்படின்னு அர்த்தனை அந்த விசுவாசத்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பதினாறாம் வசனம் சொல்லப்பட்டு பனிரெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த விசுவாசத்தின் தகப்பனுடைய அடிச்சுவர்களை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ எப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் இங்கே எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஆப்ரஹாமினுடைய விசுவாசத்தை சார்ந்த ஒரு அனுபவம் உடையதான ஒரு அனுபவம் அந்த விசுவாசத்தை உடையதான ஆப்ரஹாமினுடைய அடிச்சுவடில் நடக்கிறதான ஒரு உறுதி நமக்கு நிலைமையெல்லாம் எப்படி இருக்கு யோசித்து பாருங்க நமக்கு நிலைமை ஜீவியெல்லாம் எப்படி இருக்கு நேர் ஆப்போசிட் நம்முடைய நிலைமை எல்லாம் நேர் மாறி ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆப்ரஹாமுக்கு வாழ்க்கை இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி படிச்சியா ஆமா விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதா இருந்துச்சு அது ரொம்ப ஆழமா உறுதியாட்டு நிலை நிற்கக்கூடியதா இருந்துச்சு கொஞ்சம் வரைக்கும் என்ன இல்லை தள்ளாட்டம் இல்லாத விசுவாசம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ காணம் தேசத்துக்கு போய் சேருவோனா சேர மாட்டேனா அந்த தள்ளாட்டமே இல்லை தடுமாற்றமே இல்லை இருமனமே இல்லை சந்தேகமே இல்லை பிள்ளைய கொன்னா பிள்ளை மறுபடியும் தருவாரா தரமாட்டாரா அந்த எண்ணமே இல்லை சந்தேகமே இல்லை அவிசுவாசமும் இல்லை உறுதியான ஒரு விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தை நாம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டுமாம் அந்த விசுவாசத்தை உடைய ஆப்ரஹாமனுடைய அடிச்சோடு நாம் என்ன செய்யணும் பின்பற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு என்ன விசுவாசம் வேண்டும் முதல்ல தேவனே அறிகிறதா அறிவு வேண்டும் எப்படி தேவன் எனக்காகத்தான் பாடுபட்டாருங்கிறது மாத்திரம் விசுவாசத்து பழவுங்க இப்போ அது இல்லை நம்மள்ட்ட அப்போ தேவனை குறித்த அறிவு இல்லை அவருடைய பாடுகள் எனக்காகப்பட்ட பாடுகளை அந்த குறித்தான விசுவாசம் இல்லை என்ன இல்லை கீழ்ப்படிதல் இல்லை பரிசுத்தம் இல்லை தேவனோட ஐக்கியமாக இருக்க முடியலை இன்னைக்குள்ள உபதேசம் என்ன ஒரே ஒரு காரியம்தான் தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்க உங்களையும் என்னையும் தேவன் அழைத்தார் என்று ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று அதிகாரம் ஒன்பது வசனமும் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு மறுபடியும் இருக்க வாசிங்க தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமா இருக்கிறதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் பாருங்கள் தேவன் நம்மளை அழைத்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு காரியத்திற்காக என்ன காரியத்திற்கு விதவாகிய தேவனோடு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டுமா ஐக்கியம் பாவத்தை வச்சுட்டு எனக்கு ஐக்கியம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அசுத்தத்தை வச்சுட்டு எனக்கு ஐக்கியம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பரிசுத்தம் இருந்தால் தான் ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் என்ன இருக்கணுமா பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டுமா அந்த பரிசு சொந்தமாய்க்குள்ள என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி தந்தேன் இனி தேவனோடு மட்டும் எனக்கு ஐக்கியமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காணக்கூடிய யார்கிட்டையும் ஒரு ஐக்கியமும் இல்லாமல் ரொம்ப கடுகடுலாம் இருந்தால் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தேவனோட எனக்கு ஐக்கியம் இல்லை அதனால தான் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு அங்கே சொல்லப்பட்டு எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே சரீரமா நாம் இல்லை அப்போ நமக்கு என்ன வேணுமா 
நமக்குள்ளும் சபையாராகிய நமக்குள்ளும் கிளை சபையிலே காணப்படக்கூடியதான அந்த ஜனங்களுக்குள்ளும் இங்கே வரும்போது இங்குள்ள எல்லாருக்குள்ள நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும் நாம் ஒரே சரீரம் என்றுதான அந்த ஐக்கியம் கடைசியாக ஒரு காரியம் மூன்று யோவான் ஒன்று அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் அங்கே ஒரு மனுஷனை குறிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு தேமேத்ரியோ எல்லாராலும் நற்சாட்சி பெற்றதும் அல்லாமல் சத்தியத்தாலும் நற்சாட்சி பெற்றவன் நாங்களும் சாட்சி கொடுக்கிறோம் எங்கள் சாட்சி மெய் என்று அறிவீர்கள் இங்கே தேமே திரியூ என்கிறதான ஒரு மனுஷனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு தேமே திரியூ என்கிறதான ஒரு மனுஷனை ஒரு ஊழியக்காரரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்று விதமான சாட்சி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு யோவான் அப்போஸ்தலரே அங்கே சாட்சியாக சொல்கிறார் எப்படி எல்லாராலும் அடுத்தது என்ன சத்தியத்தால் அதாவது சத்தியத்தின்படி இந்த ஆள் இருக்கும் சத்தியத்துக்கு மாறாத ஜீவத்தில் ஒன்னையும் காண முடியும் சத்தியத்தின்படியே வேத வசனத்தின்படியே அப்படியே ஜீவிக்கிற ஒரு மனுஷன் அடுத்தது என்ன இந்த சொல்லப்பட்டதான முன் சொல்லப்பட்டதான எல்லாராலும் நர்சாட்சி சத்தியத்திலும் நர்சாட்சி சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த அனுபவத்தின்படியே இந்த ஆள் ஜீவிக்காரங்களுக்கு நாங்களும் சாட்சி தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களாகிய அப்போஸ்தலனாகி யோவான் அப்போஸ்தலரே சொல்கிறார் நாங்களும் சாட்சி அப்போ ராப்போதனை எடுக்கணும் நமக்கு என்ன தேவை நர்சாட்சியும் ஜீவியம் அப்ப யாருக்கு முழு தகுதி இருக்கு அனுபவம் இருக்கு தேமே திரிய போல எல்லாராலும் நர்சாட்சி பெற்ற ஒரு அனுபவம் சத்தியத்தாலும் நர்சாட்சி பெற்ற ஒரு அனுபவம் சாட்சிகளாலும் நர்சாட்சி பெற்ற அனுபவம் ஒரு ஊழியக்காரர்களாலும் ஊழியக்காரர்கள் சொல்லணும் இவங்களுக்கு தகுதி இருக்கு இவங்களுக்கு தகுதி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நர்சாட்சி வேணும் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு தெரிய அப்போ ராப்போஜனம் எடுக்க வேண்டுமே ஆனால் ஐக்கியம் தேவை தேவனோடும் ஐக்கியம் தேவை அதோடு கூட நமக்குள் சபையாராகிய நமக்குள்ளும் ஐக்கியம் தேவை அடுத்தது என்ன நர்சாட்சி நிறைந்ததான ஒரு ஜீவியம் தேவை அனுபவங்களை கண்டுபிடிங்க இந்த அனுபவங்கள் இருக்கா என்று பாருங்க இந்த அனுபவம் இல்லாதவங்க அனுபவத்திற்காக விசுவாசத்தோடு என் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி கண்ணீரோடு ஜோம் ஒன்றா தேவ நிச்சயமாக தரக்கூடியவர் அதில் கேட்ட சுவிசேஷத்தை விசுவாசிங்க அனுபவத்துக்காக ஆண்டவர் நோக்கி அல்லது புலம்பி ஜோம் பண்ணும்போது நிச்சயமாக தேவனார் எல்லா அனுபவங்களும் நம்ம கொடுத்து ஆசிரியக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஆனால் யாரும் அவிசுவாசி இடம் கொடுக்காது கண்டுபிடிங்க எனக்கு அனுபவம் இல்லைன்னு சொல்லி உங்களை கண்டுபிடிச்சு தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி ஆண்டிடத்தில் அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் தெரியுமா அவர் எல்லாவற்றையும் அவங்க தந்து வழி நடத்தக்கூடியவர் ராப்போஜனத்துக்காண்டி ஒரு அனுபவம் வேணும்னு கேட்குறது எனக்கு சாகிறது வரைக்கும் நம்ம நர்சாட்சி உள்ளவங்களாக இருக்கும் என்ன வேணும் தேமே திரியோ போல எல்லாராலும் சத்தியத்தாலும் ஊழியக்காரர்களாலும் நர்சாட்சி உள்ளதான ஒரு அனுபவம் அந்த அனுபவத்துக்காக ஜோம் பண்ணுங்க எல்லா காரியங்களுக்கான ஜோம் பண்ணுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரியப்பாராக ஆமேன் ஜோம் பண்ணும்